ஒருங்கிணைந்த பண்ணையான பெரியார் தோட்டத்தை பற்றி கடந்த வாரம் பார்த்தோம் அதோட தொடர்ச்சியாக இன்னும் பார்க்கறதுக்கு பல விஷயங்கள் காத்துக்கிட்டு இருக்கு வாங்க பார்க்கலாம் இயற்கை முறை விவசாயம் பண்ணுறதே நச்சுத்தன்மை இல்லாத பாதுகாப்பான உணவுப் பொருட்கள் மக்களை போய் சேரணும் தான் இடைத்தரகர்கள் மூலமாக அதை பண்ணும்போது பாதுகாப்பாக போய் மக்களை சேருமா அப்படிங்கிறதுல சந்தேகம் இருக்குது அதனால தான் தன்னோட தோட்டத்தில் விளையக்கூடிய இயற்கையான முறையில் உருவாகக்கூடிய பொருட்களை தன்னோட நம்மாழ்வார் கடையில் வச்சு வியாபாரம் பண்ணுறாங்க ஒரு விவசாயிக்கு முக்கியமான பிரச்சனையே வந்து மார்க்கெட்டிங் தான் நல்ல கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி விளைய வச்சு அந்த பொருளை வந்து ஒன்றும் பாதிமாக தான் கொடுக்குற நிலமை இருக்குது அதே ஒரு விவசாயி மார்க்கெட்டிங் பண்ணுற ஸ்டேஜில் இருந்தால் அது உண்மையான லாபம் வந்து ஒரு விவசாயிக்கு போய் சேரும் அதனால் நானும் சில முதல்ல கடைக்கு கடை இல்லாத பட்சத்தில் முதல்ல ரெண்டு மூணு கடைக்கெல்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தேன் அதில் நிறையா கசப்பான அனுபவங்கள் அது வந்து கரெக்டான லாபமும் வந்து சேர்கிற மாதிரி இல்லை அந்த அனுபவத்தில் நம்மளே ஒரு கடை வைக்கலான்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்து ஒரு நம்மாழ்வார்ன்ற பேரில் பாண்டியில் ஒரு கடை வச்சேன் இப்போ ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல இப்போ ஏன்டா இருக்கிற எல்லா பொருளுமே இப்போ வாழைப்பழத்துலேருந்து எழுநி தேங்காய் இந்த காய்கறிகள் இந்த மிளகு மாம்பழம் இது மாதிரி ஐட்டம் எல்லா ஐட்டமும் இங்கே வந்துடுது மேக்ஸிமம் இங்கே வந்து நான் டவுனில் கடை இருக்கிறேன் வேஸ்டேஜ் என்னால் தவிர்க்க முடியுது ஒரு இடைத்தரகர்கிட்ட கொடுத்து நம்ம இப்போ லாபத்தை இழக்கிறத விட நம்மளே கடை வச்சதுனால இப்போ எனக்கு லாபமும் ஓரளவுக்கு ஒரு சொல் சொல்கிறபடி இருக்குது ஓரளவுக்கு நம்மாழ்வாராய என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா விவசாயிகள் ஒவ்வொருத்தருமே நேரடி வியாபாரியாக மாறணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அந்த வாக்குக்கு மெய்ப்படுத்தும் வகையில் தான் நம்ம பெரியார் தோட்டத்துலேருந்து சக்தியில் ஐயா நேரடியாக தன்னோட கடையை வச்சு வியாபாரத்தை தொடங்கிக்கிட்டு இருக்காரு அது நூற்றுக்கு நூறு உண்மை நம்ம அந்த பொருளை டைரெக்டாக விற்கிறதோட மதிப்பு கூட்டி விற்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப லாபகரமான ஒரு தொழில் தான் இப்போ முதல் கட்டமாக நான் இப்போ ஒரு பில்டிங் ஒன்று ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கான ஏற்பாடும் நடந்துகிட்ருக்குது அடுத்து தேங்காய் எண்ணெயில் சோப்பு தயாரிக்கலாம் இப்போ கொக்கோ வேலை இது அந்த கொக்கோவெல்லாம் நான் நூற்றுக்கு நூறு பயன்படுத்தலை இதுவரலாம் இப்போ நம்ம கடையில் சாக்லேட் பால் மாதிரி போடுறோம் மில்க் ஷேக் மாதிரி போடுறோம் அது அந்தளவுக்கு ரொம்ப ரீச் ஆகல சாக்லேட்டாக போட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் அது நம்ம ரெடி பண்ணலாம் இந்த லெமன் நிறையா விளையுது அதில் வந்து ஹேண்ட் வாஷு ஃப்ளோர் வாஷு அது மாதிரியான பொருள்லாம் உற்பத்தி பண்ணலாம் அதுக்கான ஏற்பாடெலாம் நடந்துகிட்ருக்குது அனைமாக அடுத்த வருஷம் வந்து இதெல்லாம் நான் முன்னிறுத்தி எல்லாத்தையும் செஞ்சுற லெவலில் இருக்கிறேன் மதிப்பு கூட்டி விற்கிறதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப லாபகரமான ஒரு செயல் தான் இப்போ தோட்டத்தில் விளையிற பொருள்லாம் வந்து இப்போ நான் விலை எப்படி நிர்ணயம் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் இப்போ மார்க்கெட்டு வேலை விலையை வந்து கம்பேர் பண்ணுவாங்க மக்கள் வந்து கஸ்டமர் வந்து கம்பேர் பண்ணுவாங்க அதனால் ஆர்கானிக்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஸ்பெஷலான ரேட்லாம் நான் கொடுக்கறதில்ல மார்க்கெட் ரேட்டே கொடுக்குறேன் ஓரளவுக்கு ஏன்னு சொன்னால் இப்போ நான் வந்து ஒரு பொருளை வாங்கி வைக்கல இப்போ என் தோட்டத்தில் விளையிற பொருளை நானே டைரெக்டாக விற்கிறதுனால எனக்கு அதில் அந்த அதில் வர லாபமே எனக்கு ஒரு கட்டுப்படி ஆகிற மாதிரி இருக்கிறதுனால நான் மார்க்கெட் ரேட்டு தான் வைக்கிறேன் ஆர்கானிக்னு சொல்லிட்டு ஸ்பெஷலான ஒரு ரேட்லாம் விற்கல ஒரு நடுத்தர மக்களும் இந்த கடையில் வந்து வாங்கணுன்றதுனால கடையை வந்து ரொம்ப ஏசிலாம் போட்டு அந்த யூனிஃபார்ம்லாம் போட்டு இப்போ கம்ப்யூட்ரு அப்படின்லாம் பந்தா பண்ணாமல் சிம்பிளாக ஒரு இயர் ஒரு சாதாரண சராசரி மனுஷனும் வந்து இந்த கடையில் வந்து இயற்கையான ஆர்கானிக் பொருளை வாங்கணுன்ற நோக்கத்தில் எளிமையான முறையில் கடையை வச்சுருக்குறேன் ஆர்கானிக் பொருள் ஆர்கானிக் இல்லாத ஒரு சாதாரண பொருள்ன்றது மக்களுக்கு இன்னும் முழுக்க முழுக்க ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு இல்லை அவங்க அதை பற்றியான படிப்பு படிக்கணும் இல்லை அதை பற்றியான செய்தியை தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லை ஆர்கானிக் ஃபார்ம் இருக்கிற இடத்துக்கு மக்கள் வந்து போகணும் கன்சியூமர் போயிட்டு அதை பார்க்கணும் அது எப்படி விளை வைக்கிறாங்க அது உண்மை தானா அப்படின்றத அவங்க நூற்றுக்கு நூறு அவங்கக்கிட்ட இருந்து பார்த்தா தான் அது தெரியும் ஒரு பொருள் வந்து முழுக்க முழுக்க கலராக இருக்கணும் பார்க்குறாங்க ஒரு மாம்பழம்னா முழுக்க மஞ்சள் கலரில் அழகாக ஒரு பழப்பழம் இருக்கணும்னு பார்க்குறாங்க அதுவே வந்து ஒரு தவறான கண்ணோட்டம் தான் ஒரு இயற்கையான பழுத்த பழம் வந்து முழுக்க முழுக்க கலராக இருக்காது கொஞ்சம் கரை இருக்கும் ஒரு வண்டு இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து இயற்கையான பொருள் இருக்கக்கூடிய பொருள் ஒரு கீரைனா பூச்சி அரிச்சிருக்கும் இதெல்லாம் வந்து அவங்க கன்சியூமர் வந்து ரியலைஸ் பண்ணணும் அவங்க வந்து ஸ்டடி பண்ணால் தான் அதெல்லாம் நல்லது கலராகவும் நல்லா பழப்பழம்னு இருக்குன்னு ஆசைப்பட்டாங்கன்னா அது கண்டிப்பாக நல்ல பொருளாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கம்மி அவங்க கரெக்டான ஃபார்மை போய் பார்த்துட்டு அதை நம்பகத்தன்மை ஏற்படுத்திக்கணும் அந்த பொருளை வாங்கினா நல்லது ஆமாம் எல்லா பொருளையும் கலப்படன்றது நிறைஞ்சி போச்சு அது அடிப்படையில் நிறையா வேலை இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம முழுக்க முழுக்க நீக்கணும்னு சொன்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம கன்சியூம் பண்ணுற உணவுப் பொருளை வந்து நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்குறது வாங்க நல்லது இப்போ என்னென்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா என்ன வந்து இப்போ கடையில் விற்கிற எண்ணெயெல்லாம் வந்து பெட்ரோலியம் ப்ராடக்டில் எசன்ஸ்லாம் சேர்த்து நம்மளுக்கு நல்லெண்ணெயா தேங்காய் எண்ணெயா அது எதுவும் நம்மளுக்கு வந்து
இது மாதிரியான மதிப்பு கூட்டின பொருட்கள்லாம் வந்து அவங்க சொசைட்டி மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி அவங்க தயார் பண்ணுறாங்க அதுலேருந்து நான் கொஞ்சம் கன்சியூம் பண்ணி அதையும் சேல் பண்ணுறேன் இப்போ என்கிட்ட இருந்து என் தோட்டத்தினுடைய தேங்காய் வந்து அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க அந்த தேங்காய் எடுத்து அவங்க தேங்காய் எண்ணெய் அதுலேருந்து உற்பத்தி பண்ணி அதையும் கொடுக்குறாங்க இது மாதிரி நாங்கள் அதை பண்ண மாற்று முறையிலையும் அந்த நாங்கள் எங்கள் பொருள் அவங்ககிட்ட கொடுத்து என்கிட்ட இல்லாத பொருள் அவங்ககிட்ட இருந்து வாங்கிக்கிறோம் இதனால் கொஞ்சம் இயற்கையான பொருள் நிறையா வெரைட்டிஸ் வந்து நான் சேல் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ நம்ம தோப்புலேருந்து வர்றது வந்து இப்போ நம்ம ஜென்ஸாக இருந்தால் ஒரு கத்தியால் எல்லையெல்லாம் வெட்டி கொடுப்பாங்க அது கொஞ்சம் சிரமமான கிடையாது இப்போ நம்ம ரெண்டு லேடிஸ் தான் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு மிஷின் மாதிரி கோயம்புத்தூர்லேருந்து வர வச்சு வச்சுக்கலாம் அது வந்து ஈஸியாக தொலை போட்டுரும் அதுவே வெட்டிக்கும் அதனால் ரொம்ப சிரமப்பட தேவையில்ல அது வழியாக எல்லையும் போட்டுக்கும் அது அதே டைமில் மழை நாள் குளிர் நாளில் வந்து சூப்பெலாம் ஐட்டம் இந்த மொடவாட்டு கால் சூப்புன்னு சொல்லிட்டு மூட்டு வலிக்கான நல்லது அப்புறம் அந்த தூதுவளை சூப்பு அது மாதிரியான ம இந்த ஹெர்பல்ஸு சம்மந்தப்பட்டது மூலிகை சம்மந்தப்பட்ட சூப் வகைகள் கொஞ்சம் சர்பத்து ஜூஸ் இது மாதிரி ஐட்டம்லாம் போடுறோம் அதில் முக்கியமாக வந்து இளநீ எனி டைம் இளநீ இருக்கும் நம்மகிட்ட ஏன்னா நம்ம சொந்த தோப்புலேருந்து வர்றதுனால இளநீ முக்கியத்துவம் அதுக்கடுத்து ஜூஸ் ஜூஸ் ஐட்டம் அந்த மூலிகை ஐட்டம்லாம் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்குறோம் ஒரு <laughs> அதெல்லாம் போடுவோம் தருவோம் ஸ்நாக்ஸ் உண்டு நவதானியம்லாம் சுண்டல் மாதிரி செஞ்சு கொடுப்போம் சாயந்தர டைமில் அப்புறம் மிட் ஷேக் இருக்குது சாக்லேட் பால் பப்பா ஜூஸ் பழத்தில் அங்கேருந்து தோப்புலேருந்து வர்ற பழத்தில் தான் ஜூஸ் போட்டு கொடுப்போம் ஃப்ரெஷ்ஷாக பப்பாயா வாழைப்பழம் முக்கணி ஜூஸ் அந்த மாதிரிலாம் போட்டு கொடுப்போம் இந்த பண்ணையில் வாத்து வளர்ப்பு ஒரு பெரிய பயன் தருது இந்த தோப்புக்கு இந்த வாத்துக்கும் உள்ள சம்மந்தங்கள் என்ன இந்த வாத்தோட பயன்கள் இந்த தோப்பை எந்த அளவுக்கு மெருகேற்றுது அப்படிங்கிறத பற்றி இப்போ ஐயா சொல்லுவார் இப்போ வாத்து வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் பெரும்பாலும் வாத்து முட்டையை வந்து அந்தளவுக்கு விருப்பம் விரும்ப மாட்டாங்க ஆனால் உண்மையிலே வந்து கோழி நாட்டுக் கோழி முட்டையோட வாத்து முட்டை வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டு எப்படின்னா நீங்கள் நெட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒமேகா த்ரீன்ற கொழுப்பு மீனுக்கு அடுத்தது வாத்து முட்டையில் தான் இருக்குது ப்ரோட்டீனும் இதில் அதிகம் கிட்டத்த பல மடங்கு நாட்டுக் கோழி முட்டையோட வாத்து முட்டை நல்லது கேரளா மக்கள் வந்து இதை அதிகம் விரும்பி சாப்பிட்றாங்க இப்போ அதனால் என்கிட்ட எல்லாமே இருக்கணுன்ற ஒரு நோக்கத்தில் வாத்து முட்டையும் நம்ம கடையில் இருக்கும் நாட்டுக்கோழி மட்டையும் இருக்கும் ஆனால் பெரும்பாலும் வாத்து முட்டை வாங்க மாட்டாங்க ஆனால் அதுதான் ரொம்ப நல்லது நாட்டுக்கோழி முட்டை தான் அதிகமாக சேல் ஆகும் பெரும்பாலும் நான் நம்ம குடும்ப தேவைக்கு என்னோட குடும்ப தேவைக்கு அதை பெரும்பாலும் யூஸ் பண்ணிக்குவேன் கடையிலும் ரேராக வைப்பேன் யாராவது ஒரு நல்ல தெரிஞ்ச விஷயம் தெரிஞ்ச கஸ்டமர் வந்து வாத்து முட்டையும் கேட்டு வாங்குவாங்க இப்போ இது வந்து கோழிக்கான கூண்டுங்க ஆக்சுவலாக கோழி இப்போ இங்கே வந்து பெரும்பாலும் தங்குறதில்ல எல்லாம் மரத்துலேயே தங்கிடுறாங்க இதில் வந்து வாத்து வான்கோழி அந்த இப்போ வங்காள வாத்து இந்த மூணு வெரைட்டி மட்டும் தான் அங்கே கூண்டில் வந்து தங்குறாங்க இப்போ கோழி நாட்டுக்கோழி முட்டை முட்டையை மட்டும் இங்கே வந்து உள்ளே போட்டு போயிடுங்க தங்குறது வந்து மரத்தில் தங்கிடுது நாட்டுக்கோழிலாம் ஏன்னா இவங்களுடைய டாமினேஷன் அதிகன்றதுனால நாட்டுக்கோழி வந்து உள்ளே தங்குறது இல்லை நைட்டில் ஆனால் பகலில் இவங்க வெளியே போயிடுவாங்க அந்த டைமில் நாட்டுக்கோழி மட்டும் உள்ளே வந்து முட்டையெல்லாம் போட்டு போயிடும் இது மாதிரி முட்டை மாதிரி இருக்கும் முட்டையை நாங்கள் வந்து கலெக்ஷன் பண்ணி போயிடுவோம் இந்த முட்டை வந்து டக்குன்னு நாட்டுக்கோழி முட்டைன்றதுனால இந்த வெயில் நாள்லாம் வந்து கரு கூடிடுங்க அதனால் முட்டை போட்டவொன்னே எடுத்துகிட்டு போய் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவோம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு தான் எடுத்துகிட்டு போவோம் அப்படியே இருந்ததுன்னா நாட்டுக்கோழி முட்டை டக்குன்னு கூடிடுங்க முக்கியமாக ப்ராய்லர் முட்டை அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் எவ்வளோ நாள் வச்சுருந்தாலும் ஒன்றும் ஆகாது இது டக்குன்னு மூணு நாளில் நாலு நாளில் அப்படியே வெயிலில் வெயில் அனல் இருக்கிறதுனால டக்குன்னு கரு கூடிடும் அதனால் நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரியான அமைப்பு தான் வச்சுருக்கிறோம் அங்கங்கே கூண்டு வச்சுருப்போம் அவை வந்துச்சுன்னா கோழி அந்தந்த கூண்டில் அப்படியே உக்காந்துரும் இப்போ பகலில் மேய போயிடும் நைட்டில் வந்து மரத்தில் அடைஞ்சிடும் நாட்டுக்கோழி மட்டும் இவங்க மட்டும் உள்ளே வந்துடுவாங்க ஒருங்கிணைந்த பண்ணையில் இயற்கை உணவுகளை கொடுத்து வளர்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் இங்கே உள்ள அந்த மீன் குளம் 
இந்த மீன் குளத்தில் பல வகையான மீன்கள் இருக்குது எல்லாமே இலைகள் மக்கக்கூடிய விஷயங்களை சாப்பிட்டு காய்கறிகள்லேருந்து வரக்கூடிய புழு பூச்சிகளை சாப்பிட்டு வளர்ந்து நல்லா செழிப்பாக வளர்ந்துருக்கு இதை பற்றி ஐயா என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்போம் இந்த மீன் வந்து பில்லு கண்டன்னு பேருங்க இது இது வந்து வாழை இலையை மெயினாக சாப்பிடும் பில்லு வாழை இலை இது மாதிரியான ஐட்டம் தான் சாப்பிடுவார் இவர் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் மீனுங்க ஒரு வருஷமாக நாங்கள் இதை பிடிக்க மாட்டோம் எப்போயாவது யாராவது கெஸ்ட் வந்தாங்கன்னா பிடிப்போம் ரேராக தான் சேல் பண்ணுவோம் மேக்ஸிமம் சேல் பண்ணுறதுலாம் கிடையாது எப்போயாவது சேல் பண்ணுவோம் நிறையா இருக்கிறப்ப இது வாழை இலையை வெட்டி போடுறோம் அந்த கீழ்கண்ணெலாம் அறுத்து விடுவோம்ல வாழை இலை மெயின்ட் வாழைக்கண்ணை மெயின்டைன் பண்ணும்போது அந்த கண்ணெலாம் அறுத்து அந்த வாழை இலை மட்டும் போட்டுருவோம் டெய்லி அதை சாப்பிட்றோம் பாசை அந்த பில்லு அது மாதிரியான இதை சாப்பிடுவோம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது இது வெஜிடேரியன் தான்